அகராரவிந்தேன பதாரவிந்தம் முகாரவிந்தே வினிவேஷயந்தம் வடசிய பத்திரசிய புடேஷயானம் பாலம் முகுந்தம் மனசாஸ்மராமி ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய நமக ஸ்ரீ கிருஷ்ண அஷ்டோத்தர சதனாமாவளிலோ ஓம் ஜலக்ரீடா சமாசத்த கோபி வஸ்திராபகாரகாய நமக அன்ன திருநாமமு துவாரா சுவாமி வாரிணி அர்ச்சிச்சுக்கொண்டு உண்ணாம் பிருந்தாவனம்லோ யமுனா நதிக்கு பிரத்யேகமைனட்டுவண்டி ஒக்க கொப்பதனம் உந்தி ஏ நதி கொப்பதி அனன்டே கங்கா நதி கண்ணா கூட யமுனக்கு கொப்பதனம் இச்சாரு கங்கா நதி ச்வாமி பாதால நுஞ்சி உட்பவின்சினட்டுவண்டி நதே ஏமுனக்கு குட அந்த கொப்பதனா நிச்சாரு காரணம் ஏமிடி அனன்டே ஏமுனலோ நித்தியமு கோவுலு லேகதோடலு அந்துலோ திகி அந்துலோ நீ நீட்டி நித்திராகுத்தாயேடா கோபாலக்குலு கோபிமனுலு அந்தரு குட அந்துலோ திகி பிரதினித்தியமு குட ஒக்க விவிதமைன ஒக்க நதி காபட்டி ஏமுனா நதி கொப்பதி என்னி காரணாலு சப்போச் ஏமுனா நதி கொப்பதனானுக்கி ஒக்கடி கோவுலு லைகதுடலு கோபாலக்குலு கோபிமனுலு சாக்ஷாத்து சரிகிஷ்ன பரமாத்மா இவன்னி காக ஒகனாடு காலியுடு ஏமுனா நதிலோ உண்டே ஆ காலியுடுமீத நாட்டியமாடேட்டி தூக்கி நாட்டியமாடுத்து தன பாத வின்யாசாலதோ ஆ தீர்த்தான்னி பவித்திரிக்கரிஞ்சினட்டு வண்டி சந்தர்ப்பம் காபட்டி யமுன கொப்பதிக் காவச்சு இவன்னி ஒகைத்தைதே அந்தகன்ன கொப்பக பாகவதம்லோ செவுதாரு யமுனனு சரிகிஷ்னுடு எந்துக்கு அந்தக பிரைமிஸ்தாரு ஜலக்கிரிடலாடேட்டு வண்டி ஒக்க நேபமுத்து ஆ யமுனா நதிலோ திகி ஜலக்கிரிடலாடுத்து ஆ யமுன நீட்டினி நோடிலோ போசுக்குனி புக்கிலின்சி திரிகி ஆ யமுனலோ உம்மி வேசினந்து வல்ல ஆ கோபிமனுல ஆ உச்சிஷ்டமனேட்டு வண்டிதி தகிலி ஆ நீள்ளு அந்த பவித்திரமைனதட கோபியுமனுலு நோடிலோ போசுக்கொனி புக்கிலின்சி உம்மி வேசினட்டு வண்டி நீரு தகிலின யமுனானதி கோசம் சரிகிஷ்ணு டிஷ்டபட்டாரு இவி சரிகிஷ்ணுடி மீத கோபிகலக்கு உண்டேட்டு வண்டி ஒக்க நிச்வார்த்தமையினட்டு வண்டி கபட்ட ரகித பிரேமகு நிதர்ஷனம் காபட்டி அஞ்சிப்பி செவுதாரு அடுவன்டி கோபிகலைனா சரே ஏதேனி சந்தர்பம்லோ காசந்த அகங்கரிஸ்தே அகங்காரான்னி ஏமாத்ரமும் கூட சகின்ச லேனட்டு வண்டி கிரிஷ்ணுடு வரியோக்க அகங்காரான்னி பூர்த்திக தொலகின்சி வேச்தாரட இதே கோபிகலு எமுனானதிலோ ஜலக்க பெட்டி வேடுக்கு சுச்து உண்டேட்டு வண்டி ஆ சரி கிஷ்ணுடு வாரு அடிகினட்டு வண்டி சமையமுலோ நமஸ்கரின்சமனி கோரின அப்புடு ஒகசேதிதோ நமஸ்காரம் சேச்தே ஒகசேதிதோ நமஸ்காரமனேட்டு வண்டிதி சாஸ்திர நிஷித்தம்க செப்பபடி உன்னதி உண்டி சேதி நமஸ்காரம் आ शरीराभिमानान्नी कूड पोगोट्टडानी कोसं स्रिकिष्ण परमात्म वारिचेत रिंडु चेतुल तोनू नमस्कारिंची गोपिका वस्त्रापहरन वृत्तांत मन्नट वण्टी रूपमुतो पेरुतो भागवतमलो उक प्रत्येक खट्टमे उन्न इविधमैनेट वंटी लीललनु यवरैते सरिगा अर्थम चेसकोरो वारिकी कृष्णुडु अर्थमे कारो उन्जेपिचेवतार 
శ్రీకృష్ణ అవతారములో ఇటువంటి లీలలు కోకొలలుగా కనిపిస్తాయి వాటిని సామాన్యమైన మన భావనలతో కానీ లేదా మానుషిక చింతనతో కానీ ఆ వృత్తాంతాన్ని చదివితే సరిగా అర్థం కాదట లేనిపోని సందేహాలు మన బుద్ధిలు మెదులుతాయట భగవంతుడి యొక్క అవతార తత్వాన్ని పూర్తిగా ఆకళింపు చేసుకున్న తర్వాత ఆ విషయములను చదివితే ఇప్పుడు ఆ అవతారంలో కానీ ఆ వృత్తాంతంలో కానీ ఉన్నటువంటి ఆంతర్యం బోధపడుతుంది అని అంటారు బాగా చెప్పగలిగినటువంటి గురువు అని అంటే అది ఒక శ్రీ శుకుడికి మాత్రమే సొంతం శుక మహర్షికి అంటే కొంతమందికి రాయడంలో నేర్పరితనం ఉండవచ్చు మరికొంతమందికి చెప్పడంలో నేర్పరితనం ఉండవచ్చు ఇలా భగవంతుని యొక్క కథలను ఉన్నది ఉన్నట్లు అందులో ఉన్నటువంటి అంతరార్థాన్ని బోధించేటటువంటి ఒక గొప్ప శక్తి శుక మహర్షికి ఉంటే ఆ శుక మహర్షి తండ్రి అయినటువంటి వ్యాస భగవానునికి లేఖన సామర్థ్యం ఉండిందట అంటే బాగా రాయగలరు అందుకే పద్దెనిమిది పురాణాలను ఆయనే రాశారు మహాభారతాన్ని రాశారు ఇలా పురాణాలని మహాభారతాన్ని అన్నింటినీ కూడా ఆయన రాయడం రాయసేటటువంటి కళ ఆయన సొంతమైతే ఆయన కుమారుడిది అందులో ఉండేటటువంటి అంతరార్థాన్ని తెలియజేస్తూ కృష్ణావతారాన్ని ప్రబోధించేటటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి దైవీక కళ కానీ చెప్పేటటువంటి గురువు ఉన్న వినే శ్రోత కావాలి అని అంటే అది ఒక పరీక్షిన్ మహారాజుకు మాత్రమే సొంతమట పరీక్షిన్ మహారాజు శుక మహర్షి చెప్పినది చెప్పినట్లుగా అలాగే వేదాంతార్థములో ఆకళింపు చేసుకున్నటువంటి ఒక శ్రోతగా శిష్యుడిగా మిగిలిపోతారు అని అంటారు అటువంటి పరీక్షిన్ మహారాజుకు కూడా ఈ గోపి వస్త్రాపహార వృత్తాంతంలో కావచ్చు లేదా గోపికలు కృష్ణుడి మీద చూపెట్టేటటువంటి ప్రేమలో కావచ్చు కలిగిన సందేహాన్ని వ్యక్తపరిచినప్పుడు శుక మహర్షి ఆ సందేహములను నివృత్తి చేసి ఈ విధంగా ఆలోచించకూడదు ఇందులో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం ఇది అని శుక మహర్షి పరీక్షిత్తుకు తెలియజేశారే అలా అంత వేదాంతార్థం తెలుసుకోవాలి అని అంటే అదేవో గోపికల యొక్క వస్త్రములను కృష్ణుడు అపహరించుకుపోవడం వరకు మాత్రం చదవడం కాకుండా ఆ కృష్ణ తత్వాన్ని అందులో నుంచి బోధపరచుకోవాలి తెలుసుకోవాలి అని అంటే అందుకు భాగవతాన్ని ఒకటి నుంచి తొమ్మిది స్కంధాల వరకు బాగా చదివినప్పుడు మనస్సు పరిపక్వ స్థాయికి వస్తుందట మనస్సులో ఉండేటటువంటి రజోగుణం తమోగుణం పూర్తిగా అంతరించి ఆ వ్యక్తి పూర్తి సత్వగుణోన్మేషుడై ఎప్పుడైతే మారుతాడో అప్పుడు పదవ స్కంధం ఆరంభించాలి ఏమున్నది పదవ స్కంధంలో ఇదిగో శ్రీకృష్ణుడి యొక్క అవతారము నుంచి ప్రారంభించి బాల్య లీలలన్నీ కూడా పదవ స్కంధంలోనే వస్తాయి శ్రీకృష్ణుని యొక్క బాల్య లీలలలో గోపీమణులు చూపెట్టే ప్రేమ అందులోనే చేరుతుంది ఈ గోపిక వస్త్రాపహరణ ఘట్టం కూడా అందులోనే చేరుతుంది ఇటువంటి సన్నివేశాలను అన్నింటినీ ఆకళింపు చేసుకోవడానికి ఒకటి నుంచి తొమ్మిది స్కంధాలు చదివి మనస్సును పక్వ స్థాయికి తెచ్చుకొని అప్పుడు పదవ స్కంధాన్ని కృష్ణుడి యొక్క బాల్య లీలలను చదివితే అప్పుడు అది అవగతమవుతుంది అని అంటారు ఇంతగా చదవడానికి కృష్ణ నీ అనుగ్రహమే కావాలి తేన వినా తృణమపి న చలతి స్వామివారి అనుమతి లేనిదే ఆజ్ఞ లేనిదే గడ్డి పోచ కూడా ఇటోటు కదలదట అటువంటిది స్వామి ఆ భక్తిని నువ్వే నాకు అందజేయాలి ఆ విధమైనటువంటి పక్వమైన మనస్థితిని నువ్వే నాకు కలగజేయాలి భక్తి బంధయ నందయాశ్రితమిమం దాసం జనం తావకం లక్ష్యం లక్ష్మి కటాక్ష వీచి విసృతే సేస్యామచామీ వయం కొరత్తాళ్వాన్లు అమ్మవారిని స్థుతిస్తూ చెబుతారు అమ్మా నిన్ను కీర్తించడానికి శుద్ధమైనటువంటి నాలుక కావాలి కానీ అటువంటి నాలుక నాకుగా నేను సంపాదించుకోలేను మంచి వాక్కు కావాలి ఆ వాక్కును నువ్వే నాకు అందచేయి ఆ వాక్కులో మాధుర్యాన్ని నువ్వే నింపు మంచి పదజాలాన్ని నువ్వు నాకు కలిగించు దాంతోపాటు 
మనసులో భక్తిని పెంపొందించు ఇలా ఇన్నీ చేసి నా చేత నీ మీద స్తోత్రాన్ని నువ్వే రాయించుకో తల్లి అని ప్రార్థిస్తారే అలా కృష్ణ లీలలు మనకు చక్కగా అర్థమవడానికి స్వామి ఆ విధమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని నువ్వే కల్పించు అని ఆ స్వామిని ప్రార్థిస్తూ ఓం జలక్రీడా సమాసక్త గోపీ వస్త్రాపహారకాయ నమ అన్న తిరునామము ద్వారా స్వామిని ప్రార్థిద్దాం ఆ తర్వాత అష్టోత్తర శతనామావళిలో ఓం పుణ్యశ్లోకాయ నమ ఏ పేరును తలుచుకుంటే సకల విధములైన మంగళములు కలుగుతుందో ఆయనే శ్రీకృష్ణుడు ఏ పేరును ప్రతిదినము స్మరిస్తే మనకు పుణ్యం కలుగుతుందో ఆయనే పుణ్యస్వరూపుడు భగవంతుని యొక్క చిత్రాన్ని ఏ ఇంటిలో అయితే చక్కగా ప్రతినిత్యము పూజిస్తారు ప్రతిష్ఠిస్తారు ప్రతిష్ఠించి ప్రతినిత్యము అర్చనాధికారు జరిపి పూజను చేస్తారు ఆ ఇంట్లో ప్రతిదీ మంగళమయమే కారణమేమిటి పుణ్య రూపం భగవంతుని యొక్క రూపములో ఆ ఇంట్లో కొలువుదీరి ఉంటుంది ఏ విధమైనటువంటి పాప కర్మ కూడా ఆ ఇంటి దరిదాపుల్లోకి చేరదు ఏ విధమైన దుష్ట శక్తి వీక్షణ కూడా ఆ ఇంటి మీద పడదు అందుకే కొంతమంది స్వామివారి యొక్క ధ్వజరూపమైనటువంటి లేదా హనుమంతుని యొక్క ఒక ప్రతిమను లేదా హనుమంతుని యొక్క ఒక జెండాను ఇంటిపైన అలా ఎగరవేసి ఉంటారు కారణమేమిటి హనుమంతుని యొక్క రూపం అనంటే ఎక్కడెక్కడైతే రాముడు ఉంటారో అక్కడ హనుమంతుడు ఉంటారట హనుమంతుడు ఉన్నటువంటి స్థలముల్లో రాముడు తప్పక ఉంటారు హనుమ రాముడు ఉన్న చోట హనుమంతుడు ఉండడం ఆశ్చర్యం కాదు కానీ హనుమంతుడు ఉన్న చోట రాముడు ఎలా ఉంటారు అనంటే హనుమంతుడి యొక్క హృదయములోనే సీతారాములు ఉన్నారు కదా హనుమంతుడు లేనటువంటి ఏ స్థలము కానీ వస్తువు కానీ అలా శ్రీరామచంద్రుడు లేనటువంటి ఏ స్థలము కానీ వస్తువు కానీ హనుమకి రుచించదు కదా చిట్ట చివరికి సీతమ్మ తల్లి పట్టాభిషేకం అంతా అయిన తర్వాత అందరికీ అన్ని రకములైన విలువైన వస్తువులని బహుమతులుగా ఇచ్చి అల్లంత దూరాన హనుమ ఉంటే హనుమను పిలిచి తన మెడలో ఉన్నటువంటి ముత్యాలహారాన్ని తీసిస్తే హనుమ ముత్యాలహారాన్ని పెట్టుకుని ఏం చేస్తారు ప్రతి ముత్యంలోనూ నా సీతారాములు ఉన్నారా అని చెప్పి చూశారు సీతారాములు లేనటువంటి హారము అది ముత్యాలహారమైన లేదా రత్నాలహారమైన హనుమకు రుచించదు కదా హనుమ అంతగా దానిని అంగీకరించరు కదా అందుకోసమే హనుమ ప్రతి ఇంటిలోను శ్రీరామచంద్రుని యొక్క రూపం ప్రతి ఇంటి పూజా మందిరంలోను సీతారామ దివ్య దంపతుల యొక్క ప్రతిష్టతో ప్రతినిత్యము కూడా అర్చనాదులతో అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని కీర్తిస్తూ ప్రతి ఇంటిలో ఉన్నటువంటి బాలుడు కూడా కృష్ణుడంతటి ధార్మిక చింతనతో పరోపకారముతో పురాణాల్లో ఏం చెప్పబడి ఉన్నది అనంటే పరోపకారం చేయండి ఇతరులని పీడించకండి ఈ రెండేట పురాణములో ఉండేటటువంటి సారం వేదవ్యాసులు చెబుతారు పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం అని చెప్పి చెబుతారు పుణ్యం అంటే ఏమిటి ఇతరులకి ఉపకారం చేస్తే అది పుణ్యం అదే స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి రూపాన్ని స్మరించడం కూడా దాన రూపంలో స్మరించడం అట్లా ఇతరులను పీడించడం అనేటటువంటిది పాపముతో సమానం రాక్షస ప్రవృత్తితో సమానం అట అంటే ఇతరులకి ఉపకారం చేస్తే అది సాక్షాత్తు భగవంతుని యొక్క దివ్య స్మరణకు సంకేతం ఇతరులను పీడిస్తే అది రాక్షస ప్రవృత్తికి సంకేతం అని చెప్పి చెబుతారు అష్టాదశ పురాణేషు వ్యాసస్య వచనద్వయం వ్యాసుని యొక్క వచనం రెండే రెండే ఆ రెండు మాటలు పద్దెనిమిది పురాణాలలో ఇవే నిండి ఉన్నాయి దేవుడి యొక్క విషయాలు కదండి పురాణాల్లో ఉన్నది అని అంటే దేవుడంటే ఎవరు పుణ్యస్వరూపమే పుణ్యమంటే ఏమిటి ఇతరులకి ఉపకారం చేయడమే ఇతరులకి దానం చేయడమే దానంలో కూడా సాత్విక దానము రాజస దానము తామస దానం అని మూడు విధములైన దానములు ఈ చేత్తో దానం చేస్తున్నామనంటే 
మరో చేతికి తెలియకుండా దానం చేయాలట మన శక్తి మేర దానం చేయాలట మనకు ఇంత ఐశ్వర్యం ఉన్నా అయ్యో ఇంతే ఇస్తున్నానే అని సిగ్గిల్లుతూ దానం చేయాలట హ్రియాదేయం శ్రియాదేయం సంవిధాదేయం మన ఐశ్వర్యం కొద్దీ దానం చేయడం అందుకే తిరుప్పావై వ్రతములో ముప్పది రోజులు పాటు అందరికీ కూడా అయ్యమం పిచ్చయం ఆందనయం కైకాట్టి ఉయ్యుమారెణ్ణి ఉగందు ఏలో రింబావాయ్ గోదాదేవి చెబుతారు నీ శక్తి మేర ఇతరులకి దానం చెయ్యి ఇతరులకి ఉపకారం చెయ్యి సహాయపడు అదే భగవంతుని యొక్క రూపం అని చెప్పి చెబుతారు పుణ్యం పుణ్యం అంటే ఎక్కడో వెతుక్కోవలసినటువంటి అవసరం లేదు ఎదురుగా కనిపించే స్వామి వారి యొక్క రూపం ఆ రూపం దాన రూపములు స్తోత్ర రూపములు శ్రవణ రూపములు కీర్తన రూపములు స్మరణ రూపములు ఎన్ని రకములుగా చెప్పబడి ఉన్నదు అదే రాజస దానం అంటే తాను చేస్తున్నాను అన్నటువంటి ఒక అహంకారముతో చేయడం అన్ని చోట్ల కూడా తానే ఈ దానాన్ని చేస్తున్నారు అని అందరికీ తెలిసేటట్లు ప్రవర్తిస్తూ చేయడం ఇక తామస ప్రవృత్తితో చేసేటటువంటి దానం అసలే నిషిద్ధం అని చెప్పి చెబుతారు అలా సాత్విక దానాన్ని చేసి తద్వారా సాత్వికమయ మూర్తి అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని కళ్ళ ముందు సాక్షాత్కరించుకునేటటువంటి ఒక అవకాశం ఆ స్వామిని పుణ్య అని కీర్తిస్తారు విష్ణు సహస్రనామంలో కూడా ఈ త్రినామంలో స్వామిని ఓం పుణ్యశ్లోకాయ నమ అని కీర్తించి స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం